Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today we will be discussing what happens when two similar diseases meet. Two similar diseases, when one organism meet, what is the effect of it? In this lecture, we will be able But before we move on with today's lecture, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. <laughs> To understand what happens when two similar diseases meet, we will have to discuss four aphorism that is aphorism number 43, 44, 45 and 46. Let's begin with discussing aphorism number 43. In aphorism number 43, it is written totally different. However, is the result when two similar diseases meet together in the organism. जब दो सिमिलर डिजीज एक ऑर्गेनिज्म में मीट करती हैं, एक साथ आती हैं, तो इनका जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो काफी डिफरेंट होता है। That is to say, when two diseases already present, a stronger similar one is added. मतलब when two a disease already present, जब एक डिजीज already present हो और उसकी प्रेजेंस में ही एक और स्ट्रॉंगर सिमिलर डिजीज ऐड हो जाती है इन सच केसेस वी सी हाउ अ क्योर कैन बी अफेक्टेड बाय ऑपरेशंस ऑफ नेचर उस केस में हम देखते हैं कि किस तरह जो नेचर के ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से क्योर को इफेक्ट में लाते हैं एंड वी गेट अ लेसन एज टू हाउ मैन और टू क्योर और हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक मैन को क्योर करना चाहिए। So friends, next aphorism that we will be discussing is aphorism number 44. Here it is mentioned that two similar diseases can neither repel one another nor suspend one another. Repel करने का क्या मतलब है कि एक organism में अगर एक disease present है, तो उसकी presence में दूसरी disease उस organism में नहीं आ सकती, अगर आएगी तो previously present disease या फिर old disease, new disease को repel कर देगी, but ऐसा similar disease के केस में नहीं होता, और दूसरी condition क्या है, suspend करना, that means अगर एक disease, old disease already present है, तो new disease उस organism में आ तो जाएगी, but वो old वाले के symptoms को बाहर आने नहीं देगी, अपने symptoms को ही सिर्फ बाहर दिखाएगी, और वो क्या करेगी, वो तब तक continue करेगी, जब तक उसका course finish नहीं हो जाता, और उसके course finish होने के बाद, older disease जो है, वो अपने symptoms के साथ return हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, two similar diseases can neither repel one another, ना तो वो एक दूसरे को repel करती है, nor suspend one another, ना वो एक दूसरे को suspend करती है, so that the old one shall return after the new one has run its course, ये बात मैंने आपको already बता दी कि old one, कई बार ऐसा होता है अगर ये केस बिल्कुल सिमिलर है जब दो डिससिमिलर डिजीज मीट करती हैं फ्रेंड्स आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक मैं आई लिंक पे शेयर कर दूं कि आप उसे विजिट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जब दो डिससिमिलर डिजीज मिलती है तो एक डिजीज लेटेंट हो जाती है दूसरी अपनी सिम्टम्स शो करती है और वो फिर क्या करती है वो अपने सिम्टम्स को दिखाती है अपना कोर्स कंप्लीट करती है और उसके जाने के बाद जो ओल्डर डिजीज है वो फिर से अपने सिम्टम्स शो करने लगती है बट सिमिलर डिजीजेस के केस में ऐसा नहीं होता है सिमिलर डिजीज में क्या होता है एंड जस्ट एज लिटिल कैन टू सिमिलर exist beside each other in the same organism. इसमें क्या होता है? जो दो similar diseases हैं, वो एक दूसरे के साथ एक organism में एक ही time पे present हो जाती हैं. और together form a double complex disease. या तो ये दोनों एक साथ ही एक organism में present हो जाती हैं, या फिर दूसरा क्या option है? कि ये दोनों एक साथ join करके एक double complex disease का formation कर लेती हैं now basically in aphorism number 45 it has been discussed that जब दो similar disease एक साथ meet करती हैं तो वो एक दूसरे को annihilate कर देती हैं but वो 
एनिहिलेशन किस तरह से होता है तो जो स्ट्रॉगर डिजीज होती है वो एनिहिलेट कर देती है बीकर को और ये हमने किस एफोरेस्ट में देखा था तो एफोरेस्ट नंबर जो 26 है हमारा दैट मीन्स द थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर उसमें हमने देखा था दैट अ वीकर डायनेमिक एफेक्शन इज परमानेंटली एस्टिंग्विश इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉगर वन इफ द लैटर विल्स डिफर इन काइंड इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन तो इस एफोरिज्म से हमें ये पता चलता है कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में स्ट्रॉगर एफेक्शन के होते हुए कोई वीकर एफेक्शन आएगा तो वो स्ट्रॉगर एफेक्शन उस वीकर एफेक्शन को क्या करेगा एनिहिलेट कर देगा तो वो सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होता है और उसी की वजह से दो सिमिलर डिजीजेस अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो जो स्ट्रॉन्ग होती है वो वीक वाली को क्या करती है एनिहिलेट कर देती है बिकॉज द स्ट्रॉगर मॉर्बिफिक पावर मतलब जो स्ट्रॉगर डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है वेन इन इट इनवेट्स द सिस्टम by reason of its similarity of the action involves precisely the time sorry the same part of the organism that were previously affected by the weaker morbid irritation which consequently can no longer act on the part but is extinguished to ye yahi batana chahta hai ki agar ek organ hai usko koi वीकर मॉर्बिफिक पावर जो है उसे डिजीज कंडीशन में रख रही है बट उसी टाइम उसके ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग मॉर्बिफिक पावर कोई स्ट्रॉन्ग डायनेमिक पावर उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया तो ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो अपना इफेक्ट शो करेगी वो अपने इफेक्ट को ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करेगी अपनी सिम्टम ज्यादा अच्छे से आपके सामने दिखाएगी तो ये इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि जो प्रीवियसली एफेक्टेड ऑर्गन है वीकर मॉर्बिफिक इरिटेशन की वजह से वो क्या होगा वो एस्टिंग्विश हो जाएगा और जो स्ट्रॉगर मॉर्बिफिक पावर है वो सिस्टम को इन्वेट करेगी और वो अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी विच कंसिक्वेंटली कैन नो लॉन्गर एक्ट ऑन दिस पार्ट बट इज एस्टिंग और वो जो वीकर मॉर्बिट इरिटेशन है वो क्या करेगी वो अब इन पार्ट्स पे नो no लॉन्गर अब वो एक्ट नहीं कर सकती और वो क्या हो जाती है एस्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में टू देख रहे होंगे ये इसका फुट नोट है इसमें डॉक्टर हैनमन ने एक एग्जांपल दिया है कि आपको सूरज की रोशनी में कभी भी कैंडल की लाइट नहीं पता चलेगी कैंडल कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रही है वो सूरज जिसको हम किस तरह से समझ सकते हैं एक स्ट्रॉगर मॉर्बिफिक पावर के कि अगर सूरज जो सन है हमारा वो स्ट्रॉन्ग मॉर्बिफिक पावर है और उसकी प्रेजेंस में जिस तरह कैंडल की लाइट हमें पता नहीं चलेगी कि कैंडल कितनी लाइट दे रही है या फिर उसकी लाइट से कितना एरिया रोशन हो रहा है जगमगा रहा है उसी तरह जो स्ट्रॉगर मॉर्बिफिक पावर है उसके होने की वजह से जो वीकर मॉर्बिड इरिटेशन है वीकर मॉर्बिफिक पावर कितनी डिजीज प्रोड्यूस कर रही है बॉडी को कितना हार्म पहुंचा रही है ये हमें पता नहीं चल सकता नाउ दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एफर्स नंबर 45 or in other words because whenever the vital force is deranged by the primary disease agar vital force ek primary disease se already deranged hai is more strongly attacked by the new very similar but stronger dynamic morbific power ye sabko pata hai ki jo homeopathy hai ye isi symptom pe isi system pe work karti hai ki agar प्राइमरी डिजीज जो है हमारी वाइटल फोर्स को डीरेंज कर रही है तो हम जो मेडिसिन देते हैं वो बिल्कुल उसका जो पावर होती है वो उसी के सिमिलर होती है और वो मेडिसिन जो होती है वो उसके सिम्टम्स उसी प्राइमरी डिजीज के सिमिलर होते हैं बट उसकी पावर उससे स्ट्रॉन्ग होती है तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है इट देर फोर नाउ रिमेन्स एफेक्टेड बाई द लैटर अलोन और इसी वजह से जो हमारी वाइटल फोर्स होती है फिर वो स्ट्रॉगर डायनेमिक इन्फ्लुएंस से ही एफेक्टेड रह जाती है 
whereby the original similar but weaker disease must as a mere dynamic power without material substratum cease to exercise any further morbid influence on the vital force consequently it must cease to exist aur kya hota hai uski wajah se uski wajah se jo weaker disease hai jo weaker force hamari body ko effect kar rahi hai wo kya karti hai wo apna जो काम है उसे छोड़ देती है क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रॉगर डिजीज उसे उसको गवर्न कर रही है उस ऑर्गन को एक स्ट्रॉगर डिजीज ने इफेक्ट कर लिया है तो जो वीकर डिजीज होती है वो अपनी एक्सरसाइज को सीज कर लेती है और फिर वाइटल फोर्स जो होती है वो सिर्फ लास्ट जो हमारी मोर स्ट्रॉगर डायनेमिक मोरबिफिक पावर है उसकी इन्फ्लुएंस में रह जाती है so friends that was a brief explanation of frs number 45 jisme humne ye samjha ki kis tarike se agar ek stronger morbific affection aur ek weaker morbific affection hai that means ek stronger similar disease aur ek weaker similar disease ek hi organ ko affect karti hai to jo hamari stronger disease hai wo prevail kar jati hai jabki jo weaker disease hai वो एस्टिंग्विश कर जाती है ये सेम फिनोमिन ऑपरेट करता है हमारे होम्योपैथिक क्योर में भी जिसे हम कहते हैं द मोटस ओपरांडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर फ्रेंड्स आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक वो मैंने आई लिंक पे शेयर कर दिया है आप उसे विजिट करिएगा आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से होम्योपैथिक क्योर हमारा जो है वो ऑपरेट करता है नाउ मूविंग ऑन टू एफर नंबर फोर्टी सिक्स यहाँ पर डॉक्टर हैंडमन ने कुछ एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं कि किस तरीके से दो सिमिलर डिजीज अगर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है तो वो किस तरीके से अपना इफेक्ट लाती है हाउ फ्रीक्वेंटली डज स्मॉल पॉक्स प्रोड्यूस वॉयेंट ऑप्थालमिया समटाइम्स इवन कॉजिंग ब्लाइंडनेस एंड सी बाय इट्स इनोक्यूलेशन डेजोटेक्स क्योर्ड अ क्रोनिक ऑप्थालमिया परमानेंटली एंड यहाँ पे क्या लिखा है जो स्मॉल पॉक्स है वो ऑप्थालमिया प्रोड्यूस करता है और वो इतनी सीवियर कंडीशन में प्रोड्यूस करता है दैट इट कैन समटाइम लीड टू ब्लाइंडनेस बट जो डेजोटॉक्स थे उन्होंने क्या किया उन्होंने इसी स्मॉल पॉक्स का इनोक्यूलेशन किया और उसकी वजह से क्या हुआ उन्होंने ऑप्थालमिया को क्योर कर दिया जो ऑप्थालमिया वो प्रोड्यूस कर रहा था उसे उन्होंने परमानेंटली क्योर कर दिया एंड एक्सेसिवली बर्निंग मिलीरियल रैशेस ऑन द फेस नेक एंड आर्म्स दैट हैज लास्टेड सिक्स इयर्स एंड वाज एग्रेवेटेड बाय एवरी चेंज ऑफ वेदर ऑन द इनवेशन ऑफ मीजल्स अज्यूम द फॉर्म ऑफ अ स्वेलिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ स्किन After the measles has had run its course, the xanthan was cured and returned no more. Now, what is the case here? कि एक miliary rash है वो एक organism में six years तक था और वो हर weather के change पे क्या करता था? वो aggravate हो जाता था. Now, जब उस organism में measles ने attack किया तो वो क्या किया? मीजल्स में ने जब अटैक किया तो उसने एक स्वेलिंग सरफेस की स्किन की सरफेस पे एक स्वेलिंग का रूप ले लिया और जब मीजल्स क्या हुआ उसने अपना कोर्स खत्म कर दिया तो उसके साथ क्या क्योर हो गया वो जो मिलियरी रैश था वो जैमसम था वो क्या हुआ वो क्योर हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया नाउ दिस इज अ एग्जाम्पल की कि किस तरीके से एक ही ऑर्गन पे जब दो डिजीजेस एक साथ अपना इफेक्ट ला रहे थे तो किस तरीके से जो स्ट्रॉगर डिजीज थी उसने और उसने सेम ऑर्गन पे इफेक्ट डाला और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद वो डिजीज क्योर हो गई For handwritten notes of pathology, organon, and materia, and daily dose of previous year AIPGT questions, do follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below.
So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed what happens when two similar diseases meet. दो सिमिलर डिजीजेस जब एक ऑर्गेनिज्म में मीट करती हैं तो वो किस तरीके से अपना इफेक्ट लाती हैं ये हमने एफ आर एस नंबर फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव एंड फोर्टी सिक्स की हेल्प से समझा आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा एंड येस डू नॉट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम इंसाइड ऑर्गेन